。Hello， 大家好，我们是大叔中文。啊，茶叔终于回来了，不尝试回归，就是感觉，对啊，如释重负，就是终于我们可以等着你问问题，然后，对，主要是这个大叔中文这个三个人读起来已经特别特别习惯，上次两个人读的话，感觉啊好空落落的感觉，特别气势就少了一截，上个星期多了一个大娘，所以总是感觉怪怪的，大娘没有看我，会生气吧？还是三个大叔比较。符合我们频道的意义，对,对不对啊、嗯哦？很久很久都没有聊比较严肃的话题了。嗯、我们今天来来聊聊死亡。嗯，好，首先问两位老师，哦、死亡，我先问灿叔好了，等一下也问边叔、嗯。第一个问题问我们的灿叔，怕不怕死亡？第二个，你觉得你的定义中死亡是什么？两个小问题先丢给灿叔，灿叔来。嗯、好的。<笑>其实说你说不怕死吧，肯定是不可能的。不过我觉得，其实在这个年纪啊，其实还是很少去会考虑这个问题，很少会考虑问题。只有比如说你面对有亲人离世的时候，或者有朋友就是突然之间没有的时候，你会突然之间啊、哦，你就知道哦，这个事这个事情原来是这么真实的，对对对。但是大多数时候根本不会去想这个事情。我觉得人应该是本能上会回避这个问题，去回避这个问题。其实我一直在想人，嗯，我我的意思是，东方人、中国人、华人会本能性的回避死亡这个问题，还是全世界的人都有这个趋势？我一直觉得很奇怪。不过我跟灿叔是一样，笨叔，你会本能性的逃避死亡这个议题吗？不会去。呃很严肃我,我可能是觉得，因为我还有这个父母，<笑>我还有这个奶奶那一辈，还有两离你两代人，对不对？嗯，就是感觉还。没到自己要真的去面对的那个情况，但是我觉得随着可能亲人慢慢离去了，然后那个时候可能自己会感到焦虑，但是感觉目前来说还没有，目前没有那种焦虑感，对笨叔来说，只有就是有朋友就是因为意外去世了，那个给我就是挺挺大的打击啊，就是有一个。就是高中的同学，我们高中的时候总是一起这个，就是回家呀，一起出去玩、聊天、吃饭啊。然后他去大学的时候，他去了一个这个地质大学。那因为他学的是地质专业，所以就是他的教授常常带他去这个深山里边啊，去看一些这个研究一些岩石什么的。所以他就是在过一条河的时候，其实那个河就。呃，非常的窄，就是你一脚就可以迈过去、嗯。他的教授已经过去了，但是他在越过去的时候，他脚下一滑，他就掉到那个河里，然后就被河给冲走了。走了很湍急吗？很很,很湍急，对、嗯。但是表面上看就感觉还挺容易跨过去的，结果就一脚踩滑，失足的了。等再发现他的时候，已经是这个三天之后了，然后已经。就是面目全非了，所以那个当当时我听到这个消息，我以为是一个假的消息，以为开玩笑嘛。然后后来发现是真的，就觉得。所以变叔，你那个时候是第一次感受到身边的朋友离开你了，那你那个时候的对死亡的感觉会是什么？就是觉得第一感觉就是不相信，就是不接受这个现实，因为觉得怎么可能还那么年轻。对啊对对，而且刚上大学，他他家里花了那么多钱培养他，然后他好不容易去了一个名牌大学，然后人生刚刚要开始，就突然停止了，所以第一感觉是震惊，嗯、然后后来慢慢的震惊过后，就觉得挺可惜，就对死亡是有这个敬畏的心。第一次的接触吧，我觉得是第一次的接触。其实我觉得我们聊到现在，嗯、我觉得。同学们可以在下面留言、嗯，就是说你自己对死亡有什么样的感受，怕不怕？对，或者是呃，曾经有什么经历？因为我觉得，对于中国人或华人来说、嗯，我们真的会蛮刻意去逃避死亡这样的议题。然后，贝、嗯、叔，你刚刚说你遇到就是以前读书的同窗嘛，同学嘛，死亡的经历。嗯、那灿叔呢？你有没有身边的人有这样类似的经历？有有。我也是前几年的时候，就是我表妹
，应我不知道应该叫表妹还是堂妹，她是我姑姑的女儿，嗯、就是表,表，应该是表妹哈。对对，表妹对、嗯，她就比我小两岁，就是我们小时候算是一起长大的，一起玩。青梅竹马啊，不是不能叫青梅，她说我不能叫青梅竹马。青梅竹马不是一个一般是那种一起对一起生活朋友啊之类的，但就是她是我妹嘛，所以不能叫，我觉得不应该叫青梅竹马、嗯。但小时候感情很好、嗯，但是因为长大之后就天各一方了，其实平常很少联系。对，就是也就过年的时候会见一下。童年的回忆还是在、嗯，童年的回忆还在，感情感情还在。回去见的时候还是很亲切，很亲热。嗯，对,对。然后他之前其实大学毕业的时候还问过我人生的方向等等。对他当时本来有一个机会可以留到学校，他当时是学美术的，但是他其实又想去北京那地方闯。我其实，其实其实挺后悔这个，就我劝他说，其实你可以出去走一走，不要留在那个地方。其实我觉得、嗯。这个这个地方是我很很后悔的。我觉得当时要他在安稳在学校要待着，当个留校老师，哪怕不是很很很高的级的级别的老师，他可能会比较过一个比较安稳的、踏实的一生，对，平安的生活。对，他后来就去了北，对对,对，去了北京，北那会还没有。当时去了北京之后，我是感觉遇人不淑啊、呃，那个人不是很好，啊、<咳>对他造成的伤害、啊，他其实就是一点点累积的。嗯、我觉得是这样的。是个渣男，也就是感情是感情方面对吗？嫁到北京去吗？嗯、没有，那个其实我还铺垫比较长，我就觉得他的人生可能需要铺垫一下。嗯、他那个时候就找了个男朋友，但是就是受、嗯、算是受了情伤。他又是那种就是很多东西会埋在心里的人。后来他就是因为这个受了,、啊、了对受了情伤之后，又回到老家去了。嗯、其实老家去了，他把之前的专业什么都丢掉了，嗯、开始做淘宝啊什么的。嗯做的还做的还也还可以，但是就遇后来遇到后来的老公，就那种油嘴滑舌的，也和我们说过，我们我们全就是整个家族的人都觉得她老公不行，但是她可她又是比较闷的人，估计这个男的对她比较能会说话吧，可能能嗯，当时对对对对,对，精神控制，对也有感觉吧。后来就是都结婚了，但是男的也在外面花天酒地啊，把他钱拿去那个什么滥用啊什么的。后来就是对他、嗯，那你那个时候你表妹还是还是在做淘宝的？对对，淘宝做的做的，后来不做了，自己还去开旅馆，到另外一个城市。嗯、他其实能力还挺挺好的。对啊，你你这样表妹就是感情不顺，感情不顺。嗯、后来有他也有女儿、嗯，后来还是和这个男的还是离婚了。就是我、哦、也是断断续续，我才知道这些事情嘛。嗯、就过年回去的时候，嗯、当时我我就觉得他每当劝问我的时候，其实我给的建议，我其实。都有点后悔，没有给很好的建议。我告诉他，应该这个男的不行。他当，但是我觉得，就是有时候人劝和不劝离，我说，对对，尽量去看人的好吧，可能是这样，好好维系这个婚姻，因为又有女儿了。我们我们通常会这样劝啦，对对对对。后来，所以他对他又他又他又离婚了。就是他有这个男的时候，其实之前已经轻生过，就是曾经吃过药，轻生过。他们还在一起的时候，还在一起的时候。后来离婚了之后呢，就是反正就伤痕累累的嘛，就是又、嗯、自己又不会疏解自己的情绪。他从小是一个比较、就是、对比较内向的人，就是、内的人对,对,对,对,对,对比较内向的人。可就是我前几年就应该解脱了，离婚以后离婚应该解脱了。就是但是呢，我是觉得他可能、嗯哎、伤害还是在，伤害很很伤害就在那块。然后他其实看、嗯、看人的眼光也不行。就是后来、嗯、我不知道有些人就是说有有一种类型的人，他会不断的吸渣男。嗯他会吸引渣男、嗯，渣男就比较好控制他，他可能比较弱一些，嗯、在情感上他可能有一些需求之类的东西，嗯嗯、可能这些人刚好在那提供、嗯，在表面上能提供给他需要的东西，嗯、他就刚好就上去了，就是这样。后来又又遇到一个渣男、嗯，反正是这种状态之后，嗯、我也没有,没有结婚吗？第二轮有结婚？没有结婚，没有结婚，但这个人不怎么行嘛。但是那个状态也没有细想过这个事情，嗯、就是。嗯就是很奇怪，就我具体哪一年我都忘了，因为有记性，就是记年份，我不是特别好。那天我刚好在家里工作的时候，就我妈突然打电话给我，就说你你你妹你妹就就吃了安眠药，就就就送医院去了，没抢救过来是吗？就就当时当时我我当天我就打电话给我老婆的时候，我就我就直接哭了，我就控制不住，真的我就很早没这样很久没这样哭。对对对。
，太突然了。人对面对这些这些死亡的时候啊，嗯、就是要一般情况下、嗯，你不认识的人，其实每天、嗯、世界上每天都有人死。或者甚至你同一个城市的人，你会看到新闻，你会看到，看到这个人是你的亲人的话，特别是你很从小的话，很感情很亲的话，这个状态就受不了了。真的，我当天就赶回去了。但是呢，因为他们说这种状态下，反正没有救活嘛，就脑死亡了，已经脑死亡了。他们直接就就就火化了。所以我回到家的时候，就回到老家的时候，因为比较远，坐飞机，然后还还要坐高铁。还要坐车回去，所以到的时候他们已经火化了，嗯、已经火化了，然后都最后一面了，对对、哦，看不到最后一面了。但是，所以这其实是我心里一个特别特别大的遗憾。嗯、所以，因为我们我们中国人就强调说，死了一定要看到最后一面嘛。嗯、对对对、嗯，看到新人最后一面，没有看到总是会有点遗憾这样子。嗯、对，这真的是我觉得这个事情其实一直就是在我心里，就是一直是一个蛋、嗯，很久很久，说起来因为不舒服。对，对因为笨叔我。那个时候听灿叔常常提到他表妹这个事情，对，就是对他影响应该很深。所以灿叔，这是你第一个算是印象非常深刻，这算是一个对我而言是一个唯一一个印象很深的。虽然我亲人也有去世，像我奶奶、啊、我外婆、外公，我爷爷是很早就去世了，但你像爷爷虽然就是太早了没有印象，奶奶和外公外婆的话其实感情不深，就是处的比较少。没有很多这种感情，所以就是好像一个长者，一个长者往生这样。对对,对,对,、嗯对,对,对，但是是正<笑>正常的这种生老病死是自然规律的这种，不是说自己自己选择结束。你其实我觉得人很奇怪，你平常的话也很少联系，真的很少联系。对，你会觉得他反正他在某世界某一个角落，他的生活好好的活着。对你过年回去还能见到，但突然之间你就会想想啊，他不在了，他不在这个世界上了，就是人就是。但是你跟他聊天的时候，你能够察觉到他的那种绝望吗？还是说他掩饰，他不给你展现出他那个很脆弱的一面？不会，就是其实他临死之前，就是我们很久没联系了。嗯、他当时向我借过一回钱，嗯，哦，借过一回钱。他当时后来我才知道，就是他当时已经深陷这个网络赌博，他被那个男的给带进去了。哦、后来在逃，在在逃高磊之后，他其实也有这方面是一个诱因。一方面是自己感情上的、啊，一方面有这个欠了很多债，他后来可能觉得对对对，一周了这个压力太大了，对，嗯，对我觉得你你表妹这个人生路也是蛮坎坷的，很坎坷，嗯、就是对，而且他女儿长得特别特别像他，我每回要回来见到他女儿，就是觉得也不舒服，嗯、真的是挺不舒服的。嗯嗯嗯、人生其实有时候是这样的，哎，现在有一些金融机构很坏，就是专门给学生啊，对对或者是。社会上不成熟的那些人，贷款啊，学生贷啊，这种，啊、嗯，就中国的很多，嗯，对我我台湾这边也好多。那个像灿叔刚刚说，呃，像爷爷奶奶、嗯、外公外婆、嗯，对，那个你会觉得是正常人生病必经过的生老病死嘛？所以一般来说，我也是、嗯、像我我外公对我特好，小时候啊，嗯、他我最我以前小时候最喜欢吃那个鱿鱼丝，嗯，点心。每一次我们回乡下，他一定给我买两大包嗯，嗯，然后我人生第一个电动玩具也是我外公送给我的，嗯、所以我那时候对我外公非常喜爱，嗯、然后是我最喜欢的老者、嗯，然后每一次我回乡下的时候，他对我都特别好，所以当他去往生的那个时候、嗯，我真的是第一次感受到有人会真的有人会死，真的会有死亡这件事情，因为他算是第一个我。情感上联系很深的一个、嗯，对对，比较依恋，对，比较依恋。那个时候你多大？得到这个那个时候我才七岁、七八岁而已。嗯，然后他又是特别照顾我的长者，嗯、对。所以那个时候他的丧礼的时候，我是哭到呜咽、嗯，就是，嗯嗯，其实哭不出声音，嗯、但是我的我那个身体是无法控制，所以那个真的是情绪上很、嗯、很纠结的那种。那是我第一次感受到人真的是会离开这个世界。对对然后经过了这个仪式之后，嗯、他就不再存在了、嗯，你也再也看不到他了。小时候第一个感觉，嗯，那个时候你在看他的葬呃葬礼的时候，在台湾是什么样子的？是大家都穿这种白色的校服、呃？台湾的丧礼的话，那个时代是、嗯、我那个小时候是比较传统的，大家会穿那个麻麻麻袋校的，一麻袋校,、嗯、校啊，真的吗？啊，然后会有绑一个、嗯、一个用稻草吧捆一个。
一个小别针吧、嗯，捆在这里，表示你看到有人这里、哦、呃，有别针有。对，我们是把黑黑黑,黑的那个布，或者对用，会用那个稻草，稻草别一个布，这边别起来。你看到这个就知道，这个这个这这户人家有人死亡，然后披麻戴孝一定有。那我外公那时候是，他们是客家人，所以像我妈妈媳妇儿的啊，他们都要哭哭着爬进去，哦，类似我们叫五子哭墓那种，媳妇儿女女方一定要哭。那客家人哭哭哭出声的那种，对、嗯。那客家人的习俗是女生是不可以出房间的、嗯。呃，我的意思是，我外婆不可以出房间、嗯，她必须要待在房间里、哦。所以客家人有很多丧礼的习俗、嗯。那我们那时候孙子辈的，就是、嗯、呃，其实没有做什么事，嗯、就是嗯，就是参加丧礼这个仪式。可是遗体要在中间被花束包围着，遗体基本上是放在棺材里面，然后就放在灵堂。嗯，我们会把客厅布置成灵堂，然后棺材就放在那儿。那当然就是说，呃，我们就是旁边会烧纸钱啦，对，会有一些相关的仪式。那基本上七天，因为我们那么久，嗯，七天，我们这边会说，不是头七灵魂第七天会回来，嗯，所以这七天我们会有很多你要折莲花啦。然后会烧纸钱啦、啊，折纸鹤那些小仪式，然后会有人来诵经、嗯，请佛教的来诵经之类的。嗯，所以那个仪式七天里面都有，七天之后才会有火化。嗯、我们那时候不火化的，那时候都土葬。嗯、对对，土葬没有很多、嗯。我们以前那个时代是土葬比较多。嗯对，我觉得现在社会变化太快了，在大陆的话，就觉得就感觉那个葬礼特别的快捷，对吧？就。就是好像早上起个大早，然后过去，然后亲朋好友看一下葬礼，然后一起吃个早饭，然后是我的老家那边，城市里估计都是这样的吧，村里头可能能好，节奏太快了，大家都就觉得好像就把这个流程赶紧过完，然后就结束了。在台湾的话，在台湾有两种人丧礼比较繁复、嗯，第一个就是乡下的人。他们比较重视古礼、嗯，比较讲究的，所以他们的乡下也也是对、就是、他们会、嗯，他们甚至会板斗，我们中文叫板呃，台湾台语叫板斗、嗯，就是会宴请，丧礼会宴请、嗯，那个不能叫宴请啊、嗯，就是说会有有有大陆也有宴请，其实叫流水席，对对,对，流流水席之类的会请亲友，嗯、虽然是丧礼，但是还是会请亲友来吃东西。嗯、然后第二个就是他的仪式会比较讲究古礼。比如说会请人诵经，嗯、会有呃公祭、家祭那些东西的、嗯，然后时日也比较长，可能三天，宴请三天之类的，然后还要我们还要把它送到土葬场、嗯，送到坟墓区什么的、嗯，所以那个程序都很复杂。嗯、那现在我认同笨叔，在都市会尽量简化，因为大家也都忙嘛，嗯、都市人对、就是，基本都是火化了吧，城市里头对，现在都火化，在台湾。嗯所以就匆匆过来看一眼，就匆匆走了。我觉得，嗯，这个灿叔，我问你，嗯，你我们讲一个比较有意思的话题，就是以后我们都会死亡嘛？自然的现象。灿叔，你觉得你死亡后希望怎么样的下葬方式，或者你觉得该怎么做，你会比较开心？还是你压根就觉得死了就死了，我管那么多干嘛？你到底是怎么样的心态？第一个就是。你希望自己的葬礼是怎么样的？第二个就是你有没有什么期待、嗯？还是你觉得死亡就死了，没什么那么多的仪式？我觉得就是死了就死了，对我而言，我就死了是死了、嗯，就是一切从简嘛。我不希望给孩子们增加太多负担，也、嗯、没有必要、嗯。我一方面其实确实不怎么相信死了之后还有另外一个人生，或者另外一个死后的世世界等等灵魂的世界。你是对对，但其实另外一方，但从另外一方面，有时候又会幻想。说不来，真有那么一个世界，说不来，对吧？我之前就是看过一本书，就是一个绘本嘛，就是一个小男孩，关小男孩是主角，他爷爷死了之后，说爷爷死之前呢，就
幻想，死了之后怎么怎么怎么样，知、嗯、道还会变成苹果回来看看孩子呀，怎么变成苹果？对呀，对吗？对对，苹果呀，<笑>果呀<笑>果呀<笑>果呀<笑>我以为你会说变成什么？<笑>蝴蝶呀、啊啊，或者小鸟啊，你像在台湾变成苹果，对呀、啊，对呀、啊，让孙子吃了嘛。因为我们中国很多传说，这不是说死亡会变蝴蝶吗？对对对，对啊，化蝶，然后会变成一个小动物回来，那是日本的啊、呃，回来变成一个小动物来去。找自己的亲人的那种小故事很多、啊，对,对,对,对,对,对。灿叔，你不相信你死后会变成小小松鼠啦，或者是小白兔回来找你儿子吗？<笑><笑>你是不我不想，我死了之后，我真的要有这么一个东西，我希望自己就是灵魂飘啊飘就行，不要变成东西了。灿、啊、叔，你会憧憬死亡真的有一个灵魂的世界吗？嗯、其实我倒是没有憧憬过，但是我有时候觉得，要是有这么一个世界，其实也挺有意思的，就是肯定和现在这个世界是不完全不一样的。你可能会在那个世界遇到，比如说很有名的人呢，梵谷啦、伊丽莎白二世，对对对对啊、因为他们都过，他们都过去了嘛，所以对我有时候因为之前我孩子不是也喜欢科学之类的，我就和他说，可能死了之后，这个世界就像天上的世界，就是神仙住的世界一样，它是存在另外一个维度的这么一个东西，所以我们看不到也不知道，但说不来死了之后进入那个维度的空间里头，它是一个更广阔的世界，又有不同的人生。对对对对。嗯其实也，哎，我我我跟参数有点像，<笑>我不相信死亡之后会的状况，<笑>但是我我的确有憧憬一个灵魂的世界，对，很有意思的世界。对，好，那笨叔呢？你呢？你觉得你有没有一个想要的下葬方式？那你对死亡后的世界是什么看法？我觉得下葬方式应该不是我的选择。我觉得现在在都市的话，<笑>基本上都是火化吧。就我我我告诉你，没有人可以选我。我我现在给你们两位几个下葬的方式好了，是、嗯、台湾流行的方式。啊、第一个、嗯、海葬啊，那种嗯，跟地方政府申请好之后，你就可以火化完毕嘛。嗯，你的骨灰是优雅的、嗯、romantic 的撒,撒在海洋上面。嗯，海葬。第二个花葬跟树葬，什么？你的骨灰是花葬跟树葬、嗯，你的、嗯。骨灰是撒在一个花，呃，丧礼专用的花园里面，可能撒在花下面，变肥料了吗？变肥料、哦。然后你的，你的区域可能下次过几年会有不同的的肥料进来，哦<笑>哦、懂意思啊、哦？懂意思啊、哦嗯嗯？好，再来是土葬。嗯，像我知道伊斯兰教的朋友，他们还是土葬。嗯，就是没有火化，对吧？还是说？对，没有火化，直接土葬。土葬就是没有火化的那种。土葬的意思就是你可能过一年，你还要回来把那骨头捡起来哦，再处理的那种。嗯、要要么以前没听说过，还要处理骨头呀？有都有，可能参数你不晓得、哦。一年后都要回来，我们我们台湾叫捡骨、哦，那是一定要的仪式、哦，因为那个骨头比较不会烂。对，嗯、好，土葬、嗯、这四种葬，变出你要哪一种葬？还是你其实都无所谓。你不是说三种吗？还有我给你补充一个，还有一个叫天葬，就是西藏的。<笑>这个算了吧。<笑>天葬要弄在那个峭壁上面，那会被老鹰吃的。对对,对，被老鹰吃的。潘、就、叔、是，你要天葬吗？我不要，<笑>把我一把火烧了，我不要这些东西。嗯、火葬也可以、啊。对啊，火葬一定感。感受到自己死了以后，身体慢慢的腐烂，然后有驱虫那个、哦嗯、那种。吃的。变猪，你想要怎么葬？你你这几种葬礼，你想要哪一种葬？<笑>但我觉得其他三种都是要先被火化了，变成骨灰了才葬。啊，对对，都需要变成骨其。其实我觉得，我考虑就是觉得这个生命没了就是没了，我不想给、啊、我这个人是不喜欢给别人添麻烦的。对，就是就是他们决定吧，就是骨灰随便，哦、不需要把我供在哪里。<笑>但土葬肯定不会选择。第一就是客观条件不允许。第二就是，我有很多学生也跟我说，说之前他们的家人做土葬，然后后来可能这个政府规划土地的时候，就把这个地方又给挖掉了。对对,对。或者是这个家人就是意见不合，就是要卖了这片土地啊。比如我有印尼的学生，他们就是回去把祖坟就给挖了，然后卖给别人了。啊。然后就觉得土葬对。都没有没有一百年，往生还不到一百年，这个已经都不知道。因为土葬土葬现在比较没有空间了嘛，所以我觉得土葬慢慢也不行。然后政府不是规定不允许土葬了吧？现在主要大陆是不允许的，我觉得。所以在台湾也都是火先火化了，然后再再考。在台湾的话，一定是先火化了，再考虑
下葬的方式。那目前的话，来对台湾人来说，树葬跟花葬目前观念没有那么普及，所以现在普遍来说，台湾的方式就是火化。我想我们以后都是这样走了，先火化再说。嗯，然后呢，骨灰可能放置在骨灰，我们有个灵骨塔，殡仪馆，我们也叫殡仪馆啊，对，或者是墓地啊，对，有钱人就去墓地了。嗯、呃，殡仪馆是在台湾的话，殡仪馆，殡仪馆不是就是坟放死者的地方，对呀、啊。然后殡仪馆也可以，也有灰也放吗？那边也可以放有有有,、呃、有的有个殡仪有的殡仪馆有附设灵骨塔、嗯，对。哦，那我们在台湾有很多灵骨塔是放在深山，风景优美的地方。嗯然后他死后好像就住在那个房子里的感觉。他这个和很多人共享的这么一个很多人共享的灵骨塔，所以就里面会有很多骨灰坛，然后你亲人可以去祭拜，那他也会管理的很好。所以我想这是大部分的台湾人死亡之后会走的路，火化然后放灵骨塔。那最近比较流行的是花葬跟树葬，那政府会规划一个地方，就是专门去放死者的骨骨灰的。那他可能会分 A B C D E G 一区，今天你放 A 区，过几年 A 区这个地方可能又有不同的骨灰去地补，就重复使用这样子。对，所以我妈妈那时候我们就选择了花葬。啊，选择花葬。但是我觉得很不错，因为花葬那个场地很风景很优美，也很宁静，我觉得很很适合。在山里头吗？还是山里头，在阳明山上面，很很棒，很风景很漂亮的地方，所以。我觉得对我来说，如果我我以后往生之后，我会选择花葬或树葬、嗯，而且现在台湾在推广、嗯，所以不用钱，你葬在那里是不需要费用的。嗯、但是如果你放在灵骨塔，费、嗯、用还蛮高的，还要管理的费用。就是、对，但你的出发点就是说，作为这个养料，然后又对又去回归大地嘛，回归从哪里来到哪里去，回归尘土。亲人，嗯，亲人也可以。回去那个地点去祭拜，反正你妈妈就在那里，嗯、你亲人就在那里嘛。对，所以在台湾还蛮流行，慢慢流行。我不敢说非常流行，嗯、因为呃，我觉得很多人还是传统的观念，我一定要葬在一个我专属的地方。嗯，我不要说我这个地方下一次又有新的人进来。嗯、所以这是为什么花葬跟树葬目前还不是那么能够流行的原因，大家还是有一个专属。专属地的观观念、嗯，对。不过我觉得慢慢这个观念会打开了，因为现在我觉得，嗯，嗯我觉得花葬也经济实惠，也不会给亲人很大的负担。嗯、再来，我觉得葬在一个环境优美的地方，嗯、对于在世的人跟往生的人都很开心。我觉得蛮好的，因为万一如果<笑>就是。万一如果我们就是死了之后还有这个灵魂的话，至少你在山上发现自己，发现自己在一个盒子里，然后盒子外面又发现自己在一个墓地里的，就是在被两重的黑暗包围着，感觉就挺。还有就是笨叔刚刚说的土地问题可能很麻烦，对，那花葬树葬目前都是公家的地方，没有这类的问题，而且每天可以看到阳光，大自然。其实我经历过我妈。的这个过程之后，我我是蛮、嗯、蛮推广，蛮喜欢花葬树葬。那灿叔，你觉得这个下葬方式你是可以接受吗？我可以接，我觉得还可以。就是我也希望，起码我是不希望就是仪式啊这类太繁复啊。对对，哇，肯定是变成骨灰嘛。相对于比如说海葬，我可能受不了。我这个人不喜欢深渊一样的东西，要是花树的，对。花葬树葬在优美的大自然里的话，我觉得还可以，想想还可以吧。就万一自己还有灵魂出来之后，还是一个挺开阔的地方，嗯、看着星空，啊、看着山，好美啊！对，还有邻居嘛，啊、是不是、啊？<笑><笑>然后我想我、嗯，我想采访一下你们，就是因为聊到死亡嘛，然后就可能会想到这个中年焦虑的问题。因为，因为就是蔡叔，<笑>我觉得笨叔有开始有中年焦虑的倾向。<笑>你这么年轻，焦虑？<笑>因为就是其实死亡这个事情，就是我看一句话嘛，说当世界上最后一个记得你的人，<笑>有你的记忆的人，如果他走了，他往生了，那你就彻底从这个世界消失了。即使你有这个墓地，也也没有什么意义。就是一个路人过来就说：“哎，这个人。”啊，在某某年死了，就这样。这不就是那个，嗯 ，Coco 那个电影里头就是这样吗？嗯、就
记得他记忆的人全要都不记得他，他就真的在下面那个世界，他也就他也就消失了。对对对，所以我就是就是我有时候会会想，我想要留下一些什么东西，比如说呃，我现在换工作，从那个网上教中文变成就是到不俗设计中文课嘛，我就觉得我设计这些中文课可能。以后可能能留下来，或者大家可以就是记得你，记得以另外一种形式。我也我也有悄悄的把我的视频放在这个 A P P 里边，<笑>就感觉有自己有一个影像的东西留下来，<笑>或者是做这个自媒体，就觉得可能做一些有意义的内容，可以一直在自媒体上活着，或者是我想就是未来打算就是把我以前的教学经验可能写一本书什么的，<笑>就有一种这个。想要留一些遗产的那种感觉了，你们会有这种焦虑或者是这样的感觉？变叔，你的焦虑是说，你很怕你在死之后没有任何的东西留下来，嗯、也就是过了马马上就把你忘记了，对对，就是你彻底没了。嗯，你这活着的这个数十年间，其实什么都没有留下来，<笑>所以你会有这种焦虑。对，然后其他的。而且其他的知识感觉就是过过了几年更新换代，这个知识可能就没有用了。但是中文这个东西是一个语言，我觉得还就是如果把这个东西写成书或者做成课，可能会延续的更久。就有找到另一种在世界上存在的方法，就有一种这种感觉。我我可以理解你这个焦虑，因为你还没有结婚，你也还没有小孩。我觉得灿叔可能比较没有这样的焦虑，因为他有他有下一代。下一代会继承他的思想、行为，还有他的观念，所以我觉得灿叔，我不晓灿叔你有这种忧虑。灿叔怎么想？有没有中年危机？我觉得我可以理解笨叔的问题了、嗯，就是我们人生在世上流言、嗯、流行，留留下一些，对、嗯，为这个世间留下自己的一些养分。就,就像笨叔这个想法，确实像茶叔说是，是、嗯、我相对年轻点的时候，确实有这个想法，嗯、也会就希望不。不想就庸庸碌碌一辈子，就好像最到最终什么东西也没有留下、嗯。再过几年，像你说的，在这个世界上记得你人都走了之后，你就好像没有存在过一样，真的是对，会有这个焦虑。所以那个时候不是想写书的目的也在这里嘛，就想留下哪哪篇哪怕只言片语的话。不过像你说的，可能有了孩子以后，会把很多东西寄托给孩子，觉得孩子就是，其实你是你生命的延续。对，真的不，真的是不止有以前古代人会觉得是整个家族要延续，其实等你有了孩子之后，其实你会发现真的是自己生命的延续。你在他身上可以看到很多很多自己的东西，你会觉得啊、哦，就算我死了，他还替我活着呢，就是你的 DNA 还会一直传下去。我们说死亡就是另外一个开始嘛，对对对，对。可是想到赶紧结婚生个孩子，孙辈孙辈的孩子，但<笑>说时间到了，<笑>时候到了，找个女朋友吧，生个小孩，把你的想法延续下去。但是现在就是经济发展很快，人也变得有一点冷漠了。我觉得即使是孙辈，可能可能都跟跟这个爷爷奶奶啊，我看好多。好好多这个新闻里边，就是可能，嗯、呃，老人家瘫痪了，然后孙辈去看望的时候，就一直玩手机，也不会跟爷爷奶奶交流什么的。这个其实说实话，其实是一个双向的过程。嗯、比如小孩小的时候，嗯、爷爷奶奶其实根本没没有没,没有照顾过，没有关心过、嗯，他没有感情的这个连接、嗯，到后面他当然真的就走了、嗯。其实我不是觉得这是人的一个冷漠，他就是一个自然的结果。嗯你像我对我奶奶、嗯、我外公外婆，其实他们走了，我真的也没有特别伤心。嗯，就是因为在小时候他们也没怎么照顾过我，我们没有说很强的这个、嗯、像茶叔一样和他这个老爷爷有这个关系，嗯、是老爷还是对对对是外公对外公对就是、嗯，所以有这个。但是你知道吗？嗯、其实，在中国我认识很多朋友、嗯，他们小时候是姥姥姥爷或者爷爷奶奶带大的，嗯、他们有些反倒和父母长大之后和父母干关系比较疏远。嗯嗯和姥姥姥爷关系特别好，就姥姥姥爷死了之后，真的是特别特别痛苦。真的，对这个，所以你看你这个感情有几分在这里，不是完全人和人冷的这个基础，对对。我我觉得笨笨叔说的这个，可能笨叔等你有小孩，你就比较不会了，因为我觉得这个小孩真的是自己生命的延续，嗯，而且这会让你对死亡的焦虑可能会。我不晓得，可能会稍微减缓一点吧。嗯、可是茶叔，你现在还没有结婚的打算，嗯、然后那你有没有这种中年的危机的焦虑感？其实我，我、嗯、我是一个比较属于
个人化的人，我我不会想要有小孩，嗯、我也不会特别憧憬结婚、嗯，因为我觉得我特别喜欢跟自己生活，嗯，所以我也完全没有变数说的焦虑，我也不会想说，如果全世界最后一个认识的我的人都死了，那嗯，是不是我就被这世间遗忘了？五手万，我根本不在乎。嗯、<笑>我我这个人比较着眼于现在、嗯，就是我现在能做什么我就做，嗯、未来的事情我不能控制、嗯。那我现在把自己做好，做得开心，然后做自己想做的事情，嗯、我觉得我对这个人生就无愧了。那你说人生要留下什么？我也没有特意想要为这个人生留下什么。你已经留下了一系列的 HSK 的。<笑>视频从对,<笑>对这些，我们还要继续留呢。大叔还要留下来，<笑>大叔中文对。<笑>我觉得我的人生特别有意思，嗯、就是说，嗯，我没有刻意想留下什么、嗯，但是好像有一股力量会让我做一些东西，嗯、然后留下一些我想我想说的事情，我想、嗯、我想做的事情。所以我觉得这方面我是蛮幸运的，嗯。然后这条路上也很多人支持我，所以我觉得对我来说。我不会刻意去想说好焦虑哦，我没有留下什么，或谁记得我、嗯，谁不记得我。我觉得我就是每天做每天开心的事情，所以我觉得我没有这样的焦虑感呢、嗯。对啊，我我没有特别，因为我这个人没有特别对这个事件有什么使命感，嗯、我都不会去想这些事情、啊嗯、所以我倒觉得、啊、还好。哎，笨叔，我我就想问一下你，嗯，你你不是不分不婚主义者啊，你只是觉得时间没到。我我觉得我在向不婚主义者的那个道路上买金，买金<笑>对，<笑>茶树在招手，<笑>所以笨叔，<笑>你你因为慢慢朝向不婚主义者，所以你会有这种焦虑更浓，更这种焦虑感更深、呃。不是，也是觉得我，我觉得自己真的有一些这个知识的积累，我觉得挺好的这些东西，我想把它写出来，对对对然后做成东西，对。就是觉得这个东西要没有了就很可惜，然后写下来可能有我的名字也更好，就等于双赢吧。就是第一方面可以帮助别人，第二方面自己也。对，我觉得这个想法是挺好，真的挺好的。对，就是这个，但是我们很幸运了、嗯，在这个我们人都会死亡嘛，但是我们总希望在死亡前能够留下自己的遗产、嗯、或者是自己的智慧。我觉得我们为什么在经营大叔中文跟我们自己的自媒体，因为这是一个留下自己的产物的最好的方式。因为这些东西在网络上是不会消失的，对,对,对，所以这个还有可能受到我学生的影响，我的学生给我寄好多他写的书，哦、<笑>因为有很多这个退休的这个老人的这个，哦、所以他们他告诉我，他每年都就是可能他用三年的时间出一本书，一本书，然后出完这本书，然后找完出版社，在就是编辑、打印这些印刷都完成之后，就是要。写一本书都是两三年，而且他的母语不是中文，他要找翻译，哦、要找很多专家，哦、然后把他的这些翻译成中文吗？最后对、哦，所以特别厉害。他三年出一本书，然后出完书之后，他说自己特别累，以后再也不写了。然后过了半年，他又开始写下一本书。又又<笑>对他基本上就每过几年就给我寄一本书，我桌子上还有一本他的书。哦、是关于什么内容呢？特别厉害，他。他写的这个宋代的瓷器，他把他自己是一个瓷器爱好者，哦、他买了好多好多的这个宋代的瓷器，好厉害、哦，那厉害厉害，嗯，他把他的瓷器就是做成书，然后介绍这个瓷器的历史和细节，那些词都是特别的，就是就是基本上中国人可能都聊不到这样的词，他还要去找这个博物馆的专家来配合他去写，然后再翻译成英语。就啊、嗯哦，那厉害，那厉害，那厉害。对，其实国外的有些汉学家也把这些研究中国文物的，嗯、有些真的写的很好、嗯。我之前看他们的角度和中国人不一样，真写的很有意思、嗯。我也看过两本对。对啊，其实其实我觉得有时候死亡反而给我们一些良性的压力了，嗯、对，因为你知道你会死，所以你会更珍惜这个人生、嗯，对不对？嗯。所以像我，我就回想到我今年我妈妈往生嘛，所以我对死亡真的有很深刻的。体悟，因为我妈妈一年半前诊断出胰脏癌、嗯，而且是末期，然后胰脏癌末胰脏是癌症之王、嗯，得了就差不多剩三个月，嗯、那我妈还活了一年半，嗯、所以
，我妈妈确诊他,他前几年的时候有什么身体的这个症状都没有，很突然，就是他一年半前突然告诉告诉我们说食欲不振、嗯，然后有一点无力。那我们就想说去，之前都去小诊所看一下，嗯，没有效。后来去大医院做了两个礼拜的检查，穿刺啦什么的，嗯、全身哇，什么类扫描什么的，核磁共振啦、啊嗯。后来确认就是胰脏癌末期、嗯嗯，哇！即使在那个时候我，我我们也没有真的想到死亡。嗯，我觉得我们我们这一家人就是不会刻意去想死亡这个问题。所以那个时候还觉得我们努力看看吧，说不定没事、嗯、那后来就经历很呃长时间的化疗嘛、嗯，其实化疗过程都非常的顺利。对，即使到那个时候，我们心里还是抱持希望的，不会死，不会死、嗯。因为我妈妈是我第一个离开我的亲人嘛，嗯、身边啦，直系直系血亲第一个。嗯、对对,对,对,对,对,对。那所以那个过程我们会很努力的想说服自己，死亡还离我们很远。嗯嗯这个病只要在全家人的努力，一定可以治好，或者是延缓好几年，五年六年不一定。那所以，即使到那个时候，我觉得我们，我不晓得其他人，我觉得我们还是不太直接想要面对死亡。对，一直到今年过年的时候，所有的化疗方式都试过了，没有没有其他的化疗药物了，那就必须面对。没没有在化疗的情况下面对胰脏癌这个病情，嗯，那就很快，因为过年之后没有了，没有没有两个月就往生了，对，因为没有没有化疗之后，癌细胞扩展的非常快，扩展非常快啊，非常非常快。嗯、然后可之前的方法都不可以继续，继续因为癌癌症要化疗药物是这样子、嗯，你使用了一个过程会有倦怠期。嗯，倦怠期过了，身体适应了你的化疗药之后就没有效果了。明白了。所以这个药疗程之间，对，疗、嗯、程这个疗程我们换了三到四批不同的化疗药，就是身体癌细胞已经适应了所有的这种。对，对第一批的化疗药用了，嗯、癌细胞适应了，嗯、没有药、嗯，没有用了。嗯、第二批、嗯、第三批、第四批，市面上已经没有更有效的，<笑>你没有最新型的了。嗯，所以呃、嗯，化疗只是延长你的生命而已。那化疗虽然会让病人很不舒服，嗯、但是至少可以压抑癌细胞的扩展、嗯嗯。那所以呃，今年过年、嗯，我们就跟医生做下很重大的决定，就是我们决定不化疗了、嗯，就是用正常的方式去面对癌细胞。嗯、那就很快、嗯，大概快两个月，癌细胞就扩展了。对、嗯，那其实，在我妈往生前一个月前，她都可以正常的说话、行动。嗯嗯，对。最后那个月，就你可以看到癌细胞的威力，它没办法起身，嗯、没办法自理、嗯，然后说话慢慢的呃不清楚，你就真的感觉到那个。嗯、其实今年的最后一个月，我才真正感觉到死亡在逼近一个人、嗯，是怎么让人的一种无力感，怎么让人失去自己对身体的掌控。嗯、其实那个那个月对我的震撼很大。嗯，因为你是每天是无时无刻看着一个人的身体逐渐衰退，嗯、逐渐无法控制、嗯。像我们现在对自己的身体都可以完全掌控，嗯、对不对？对，嗯。但是有一天你无法的时候，我觉得那个一每天这样一眼一眼这样看下来、嗯，那个过程真的是很震撼。你会，嗯，我会开始想到我以后老了之后，啊、我真的很不想要经历这个过程，就是。慢慢的对自己失去了掌控，嗯、心智上跟身身体上。那可是又没有爱人，又没有孩子，因为你相信不婚主义者，你会，你这样换位思考之后，觉得那一刻是不是结婚很重要，对不对？<笑>对啊、我不认为、嗯，我不认为，世界上的控，世界上的东西都不是我们能控制的。嗯、今天你结婚了、嗯，你能保证你的伴侣可以陪到你最后一刻吗？嗯，你能确认你的孩子可以陪伴你到最后一刻吗？所以我觉得结不结婚对我来说不是死亡的重点、嗯。我结婚不是为了我死亡前有人照顾我。对、嗯，所以我觉得结婚与否对我来说啦，我不晓得其他人。嗯、我觉得结婚与否、嗯，有没有小孩与否，跟我会不会面对死亡是两回事。嗯，因为你人生无常，你永远不确定你的伴侣或你的小孩会不会在你最后一刻陪着你。所以我觉得这是一样的过程。嗯、重点是你面对死亡的态度。嗯
跟你怎么样保持自己的健康，我觉得这是、嗯、这是重点，因为最后能够陪到自己到最后那一秒一刻的人，只有你自己，嗯嗯、所以对，这是我的人生观啦。我觉得把自己照顾好最重要。嗯那肯定会有那那一段时间，就是孤独的，可能自己不能自理，可能自己真的没有办法。这个现在现在有很多方法，可以找看护，你可以找朋友或什么的。我觉得最后那一段路有很多方法可以克服，但是不代表你结婚了这段路就安全了，就有人照顾了，这也不一定。因为现代人实在有现代人的忙碌的问题，或小孩有自己的家庭了嘛，有时候我们。在死亡前，我们也不想要麻烦孩子，嗯，对，对对，所以我觉得我妈妈最后那一个月给我很大的震撼，就是我我觉得我妈这个半、嗯、这一年半，我们都付出了全部、嗯，我们全家人都在一起、嗯，我们全家人都努力的度过这段过程，嗯、也学习到很多、嗯。我觉得这是死亡这个课题给我最大最大的启发。如果你有亲人，面临面临死亡、嗯，然后你用一个很积极、嗯、很团结，嗯、然后很、嗯、很就是你看得很淡、嗯，不要把死亡看得太抑郁。嗯，我觉得这个过程会让人非常的学,学习到非常多的东西。所以这一年半我觉得无悔，然后我也觉得很开心。妈、嗯，我妈妈这个病情让我们全家人更关系更紧密了。像现在我爸爸跟我哥哥，嗯、我们三个人、嗯、一家三口真的是感情更好。嗯，太棒。所以我觉得死亡有时候带来的是不是那个两个字而已，它会给你很多人生观的改变，包括家庭的紧密团结。如果你是走这样的一个思维的人，那一定要让家庭家庭更紧密。一个人离开了，表示剩下的人更重要啊，更要在一起啊。然后还有一个观点就是，看到我母亲的死亡，我会觉得要对自己更负责。要把他的那一份生命也活下去，嗯、我真的有这种感觉，嗯、很强烈。我觉得挺好的。最后这个阿姨，就是第一，她有更多的时间；然后第二，她有这个家人的这个陪伴。其实我我会做自媒体，我、嗯、我妈妈也是很重要的关键，因为我妈妈生病了，我没有办法继续在学校教书，对，要在家，我必须转换我的工作方式。嗯、所以我就想到，我在。做自媒体好了，然后慢慢的转型成在家里上班、嗯，所以我现在能够做自媒体，能够当 YouTuber， 我妈妈也是工程，嗯、那我在家可以就近照顾她、嗯，所以我觉得一个死亡其实可以改变很多事情，那希望是朝良善的方向去改变。如果你对一个，我觉得很多人觉得，呃，我亲人生病了，嗯、快死了，我不想理他了，千万不要这样想。嗯你一定要换另外一个角度，你这个亲人的死亡或照料的过程，足以改变你的人生观。就像我妈妈那时候往生前，我是一个很，我这个人是很比较走科学的人，我不相信有灵魂、嗯，我不相信死前会什么回光返照。但是，我妈妈死死前的那嗯那一小时，真的让我震撼。真的有回光返照、嗯、我真的有手机拍下来。人真的是一个很有灵性的动物、嗯，就是我妈妈在病床上面、嗯，其实她的所有器官都衰竭了，嗯，只剩下呼吸，还有她的心跳很快，她死亡前的心跳是每分钟一百五六十下，嗯，哇，嗯，维持两个小时，嗯、等于在燃烧自己的生命，死死亡前在燃烧自己的生命、嗯，因为那个心跳太快，不可能维持太久。我那最后一个小时是看着他这样慢慢的死亡，就在死亡的前十几分钟，他真的不可能，就是他不可能还有哭的那些，但是真的他流下眼泪，真的我还我还去帮他眼泪弄起来，就是你觉得很不可思议，那个时候应该不会有任何的感情情绪，正常的人他就落泪了，而且一直流，我真的觉得人是有灵魂的。太神奇了，然后，然后你摸它，它真的是会眼角是会触动的。可是正常来讲，它的生理状况都不存在了，但是还是会，你会感觉到一个灵最后的回忆，你会觉得它应该在回忆什么，所以它落泪了
，这些都是真的，因为我都有拍下来，我非常震惊。所以，我妈妈的死亡让我觉得人真的是不是死了就死了。嗯，然后我也想到，我以后我面对死亡的时候，嗯，那最后一刻我要回忆什么？我是不是该多做一些什么？真的是会让我非常的震撼，嗯、就是，透过我妈妈的死亡，我觉得死亡不再是两个字，我觉得死亡是一个很深层的意义，嗯、包括对自己还有对别人的影响。所以我，我我真的觉得，包括我现在人生观有点不一样。我以前会觉得努力工作，我要赚钱，我要朝九晚五，我要用工作填补自己的生活。现在我妈妈往生之后，有很多学生找我上课，我其实都是推掉的。嗯嗯，我现在比较希望拥有自己的生活，所以我我现在比如说我直播是我最喜欢的工作，现在对，所以我现在就是每天直播，我很开心，我做我开心的事情，但是我也可以赚到钱，然后我又帮助很多学生，很多学生又爱我，我就会觉得以后我面对死亡的时候是带着这些爱，带着我的爱好，然后我回想到从我妈妈往生到可能我死前那一刻。我都是做我爱爱做的事情、嗯，而且这件事情是可以支持我的生活，而且我也很喜欢帮助别人、嗯，我又可以帮助到很多人，所以我觉得我母亲的死亡让我醒悟了很多事情。嗯、人生不要庸庸碌碌，不要太拘泥于一些小事情、嗯嗯。我觉得我现在会朝向比较追求自己想做的事情去、嗯、去规划我的人生，嗯、而且我觉得。现在做自媒体真的有实现我的梦想，嗯，然后我每天直播也好开心哦，然后我现在有机会，我也会会去做志愿者，然后我也觉得我的生活很充实，我跟很多志愿者一起呃做事情的时候，我也觉得很开心，帮助到很多人，所以我觉得死亡是有很多深层的意义啦，所以我觉得呃这个。我们不要把死亡看得好像都是负面的东西，死亡有时候是另外一个开始。对，我问一下你们两个，就是你们有没有想过自己多少岁死？嗯、<笑>多少岁死自己能接<笑>比较能接受？<笑>好，等一下我还有另外一个问题要问你。我们先笨那个笨叔先回答灿叔的问题。嗯嗯，觉得再具体一点，哎、我我再具体一点好了。来，到多少岁你觉得满意了吗？对对对对对对，笨叔就是觉得。对，活到几岁你满意？那、嗯呃、我觉得，笨叔，你有没有想过这个问题？没有想过，但是我就是人，就是本能上会希望长寿，越长越好。越越好越好但是我觉得我老年可能没有那么多有意思的事情，嗯、可能还有要除非我会不会生病啊什么的。嗯、呃，我觉得也不会有很多人喜欢看。一个说话不太清楚，老人在 YouTube 继续直播啊，<笑>或者是这个做一些中文的课啊，<笑>不知道。呃，我觉得就是自己在自己考虑到这个体能的话，因为我自己还挺喜欢旅游的。我觉得到了不能再出去玩、嗯、出去旅游的那个年龄，然后在家里又无所事事，又找不到更好的爱好的时候，我觉得就够了。那大概多少？八八九十岁吗？我觉得可能七八十岁吧。嗯，现在七十岁其实很年轻嘞，八人生七十才开始，对七十岁就八十岁左右吧。嗯,嗯，再往后我不知道有什么可能。如果那个时候找到其他的乐趣的话，因为我其实以前看过一个作家，叫法国名。作家叫很有很有名的一个作家佐拉，以前的这个古典作家，他很厉害，就著作等身的那种，写三四十本小说啊啊。但他的死法我觉得挺有意思，我觉得这样死也挺好的。就是他当时就是也年纪也挺大了吧，也不是特别大，但也差不多。他当时就在房间里写小说的时候，好像就是房间里煤气中毒死了，突然间就死了啊，就是这样死了。但是他无无意识的，无意识就死就死了。其实我觉得这种、啊、这种死法，我觉得很幸福，嗯、<笑>就是没有痛苦。睡梦中死亡是最幸福。对，对对嗯、突然就死了。就是对这边这边西班牙有很多年轻人可能烧煤气烧煤吧，在家里，然后就忘了，不是自杀，就是可能跟朋友聚会什么的，哦、就
，挺挺年纪轻轻死那是很可惜、嗯。我觉得人老那个状态下死、嗯嗯，对对对，还好。嗯、你像我、嗯，你像我的话，我也没有刻意想这个问题了，嗯、什么时候死亡、嗯？但是我觉得七八十岁足以了。嗯，然后，但是我没有像变数的忧虑，就是老了没人看了，嗯、或没人喜欢了怎么办、嗯？我觉得我老了，我我正在幻想我老了怎么样？嗯、我老了还在直播。<笑>然后是那个牙齿都掉光了，然后变成了、嗯、对啊，而且眼睛都看不清了。<笑>有学生留言，可能都要要老花镜。<笑>你学什么？你学什么？然后讲话还不清不楚的。<笑>但是我觉得我很有自信、嗯，我觉得到那个时候学生还是爱我的直播。嗯嗯、对，所以我完我完全没有这个忧虑。我觉得我直播可以做到我死前，我都还可以直播。对、嗯，不要说死前，做到我不能说话为止。嗯、所以。七八十岁，我觉得我我就很满足了。那、嗯、而且我觉得我做的这件事情是有人喜欢的，嗯、所以我不会担心说，好像哪一天直播了、嗯、啊，线上才两个人，变数跟灿叔好伤心，不会。<笑>我觉得这些学生的下一代说不定都喜欢听我的直播，嗯、所以我我一直觉得我对我的未来充满了期待跟很多可能性，嗯、就是我现在说不定在跟我学生的。孙子或儿子在上课，<笑>在直播对对，然后我可能垂垂老矣，<笑>但是我还是很开心。变、嗯、书、灿书，如果你们的生命只剩下最后三天，嗯、你们想做什么事情？嗯、三天、嗯，好，我先问灿书、嗯，最后剩三天的话，你怎么面对死亡？就是这个三天，就是你肯定知知道他会来。就是只有我们世界，世界还是正常运作，是不是？假设今天有个死神来说，我、嗯、我给你们三天的最后的期限，嗯、三天后我就会把你们带走了。嗯、那请问，参书先，这三天你要怎么过？要只有三天的话，呃，我肯定会，嗯，和我老婆孩子商量一下，现在直接先回我爸妈家，好、哦，就是好好的，就是。告别，不要不告别，就告诉他们，就是待一起待几天，平平淡淡的待几天，反正也做不了什么事情。不让老人家知道，不让老人家知道，对，就是反正也就是那么几天，就好好的过几天，就就当做回去休息。嗯嗯，就是感觉自己心里就会觉得少了一些遗憾吧，踏实点。就是感觉就是把每一天都过下去，正常的过下去。但是同时，但是你会刻意的刻意的回去拜访爸爸妈妈，肯定这是肯定的，必须是。对。我其实那天想，就是觉得很可怕的一个事情，就是其实，你按照我们这种这种现在疫情不管的话，其实一年回去就一两趟，但真时间过得很快。对，父母现在你这六七十岁，老了，能能见几回啊？说的再真的见不了。真的真的，我真的觉得我们我们要提醒各位同学们，对，就是人有时候都觉得，哎呀，没关系啦，明年再看吧，啊，明年再去，啊，人都在嘛。我说实话对对，人生无常，嗯，你不要说你的亲人，你自己下一秒会不会在都不晓得、嗯，人生无常，所以真的有空啊，现在也电话也也很资讯发达嘛，嗯、打个电话都好。嗯、我现在经过我我妈妈的死亡之后啊，嗯、我真的我现在每个月都会，以前都不会哦，嗯、完全不会做、嗯，我现在每个月都会打电话给我那些老家的亲人。或传个赖、哦，嗯，对，我现在就觉得这个，以前都觉得这些嘘寒问暖不需要，嗯，我妈妈往生之后，我觉得真的亲情很重要，还是要联络一下。嗯、所以，灿叔你是会回去一趟，然后其他生活就过着是三天是一样的，嗯、我就回去在那里待三天，直接回去待三天。Okay、人那天家就是就是那天，就是我真的发现人老真的这个时间太快，嗯、就我爸妈来西安之后，嗯。因为他们是在二十岁的时候生的我，然后我生我儿子的时候已经三十岁了，所以说等到比如说我儿子像我这么大的时候，其实我就应该和我不我儿子二十来岁的时候，我其实已经和我爸妈现在这个状态一样了。我突然那一刻有点恐慌，我觉得人为什么突然之间这二十来年就已经老老了那种状态下，就感觉到我爸这个头发已经很少了，就是很少了，就是这一瞬间我会觉得人老了很可怕。但另外一个时候，有时候又想，就是人老了也没有什么。你其实老了之后，有点事情自己想做的事情可以做，挺好的。对你像我爸，就是在很早以前前几年已经开始培养起来自己的这个，嗯，就是兴趣爱好。对他喜欢喜欢写字，写书法，到哪个地方都拿一些笔啊写字写书法。
，我觉得他老之后应该会很充实，他也绝不会觉得很无聊。嗯、像我妈，我就很担心他，因为他没什么爱好。嗯、等他开店了之后，我不知道他能干什么。啊，对我妈的爱好就是赚钱。<笑>对，其实、嗯、我觉得那个年老可以当志愿者啊，我觉得蛮好的。我妈不会，我爸妈可能不会做这件事情，不是这种。像我现在，嗯，我现在已经为我老年打算，因为我从三十八岁开始做志愿者啊，那么早，然后一直到现在，所以我对，就是像你这样找到了一个人生目标的人很好。就是我跟灿叔都是我们我们的母亲都是比较没爱好的老人家了，对，也不会喜欢出去，就是做一些志愿活动，就是可能在家里很无聊。刷刷手机这种可能就最多。那笨叔，如果你的人生只剩下三天，你会做什么、嗯？我肯定就会就是，我也是想要跟家人和朋友在一起嘛。然后我，但我肯定不能平淡的在家里待三天。我觉得得、哦嗯、得把自己所有的这个可可用的钱都<笑>都取出来，<笑>然后做点。变数会不会想做疯狂疯狂的事情？租一个什么海岛啊？这个海岛上有几个别墅，<笑>在海岛上裸奔，对不对？<笑><笑>也没有啊，就把家人啊、朋友啊、最亲近的家人朋友都请过来住在这个不同的别墅里边，然后可能再请一些 DJ 啊、厨师啊什么的，<笑>然后到最后一天的最后一个小时，就在一个这种躺椅上面。看着大海，对啊，就睡过去就好了。<笑>啊、然后死神就死神就过来说：“<笑>啊，便是我搞错了，我我我不是我不知道找你，我要找别人。<笑>结果你钱都花<笑>钱用完了，人没死。<笑>对”对，是死神开了个玩笑。<笑>对，<笑>如果钱不够的话，<笑>再借一些。反正大家不知道。<笑>我如果是我，我比较会像灿叔这样了。嗯嗯，我基本上就是、嗯、呃、嗯，找人生最重要的人在一块儿。那其他大概，如果是我，我这三天也不会特别做什么，就是嗯，平平，我平常做什么，我这三天就做什么。直播这三天都吗？<笑>我觉得对我来说，嗯，我每天就是做我喜欢做的事了，所以我不会刻意去死亡前还要刻意做什么。其他的轰轰烈烈的事情，就、嗯、会告诉小土豆说：“我就三天了，<笑>没有什么问题一定要问我，以后没有机会，<笑>以后问不到了。”对，所以我如果是我，我大概会嗯，照平常的方式，嗯，因为我我我一直是我我这个人是很容易满、很知足、很容易满足的人，所以对我一直觉得我现在的生活已经是我、嗯、我很满足了，是我最喜欢、嗯、最向往的方式了。嗯。早上起来我就去运动，然后去买菜，嗯、然后上课、嗯，下午也是准备准备课件，然后上上课，然后跟家人相处在一起，然后去做志工，那晚上直播，嗯、我觉得这是我人生最开心、最圆满的状态了。我没有在强求什么，钱也都够用，然后偶尔打打线上游戏也很开心。我的人生没有什么太大的负担或者是不满意的地方。所以我觉得我，我我很满意现在的生活。所以死，如果我只剩三天，我还是这样过，嗯、对我也不会有任何遗憾，我也不会在意谁记得我，谁不记得我。嗯、对，所以我我觉得我对死亡是还蛮淡然的、嗯。其实关于死亡，其实每个人都有不同的看法，嗯、在每个年年龄段也有不同的看法、嗯。我觉得死亡可能在我们大多数时候都会去回避它。不会去面对他、嗯，只有真正临到自己身跟前的时候，有朋友啊、亲人过世的时候，才会突然想到、嗯、啊，这个东西它是存在的。这个时候，我们可能有各种情绪，有害怕，有恐慌，甚至有时候有些人会甚至会有解脱哦，可能死了很很多东西就没了吧？对对对对对对对,对,对，我们其实也会想象，就是死了之后有什么样的世界。我其实不相信死了之后还有什么世界、嗯，但是有时候经不住去想，或许呢，或许有一个不一样的世界，或许在那个世界是另外一个平行的宇宙。嗯、我们三个还在做大树中文，在做 plus 版次宇宙大树中文。<笑>对对对,对，其实我觉得还挺有意思的。其实我觉得我们不要把死亡看成太负面的东西，嗯、我觉得死亡可以是另外一个开始。呃、嗯，你的下一代是你，你死亡后的延续，嗯、你的作品。你的自媒体、你的视频也，也、嗯、也可以是你死亡之后的延续。所以我觉得我们、嗯，我觉得我们可以把死亡看成是一个 romantic 浪漫的东西。嗯
，然后给我们自己还有给其他人一个启发的东西。所以我还蛮赞同灿叔说的，我们可以去想象死后的世界，如果它能让你觉得。让你让你的这一生更有意思的话，你可以这样想，那也很有意思。所以我觉得我们呃可以转个角度，把死亡看成是一个非常有意思的东西。然后因为有死亡的压力，你也不会浪费你的人生，你会觉得希望人生充实一点。但是我觉得一定要自然的死亡。我的意思是说，<笑>对，千万不要选择结束自己的生命。对对对，这是最不好的方式，因为。嗯，人生总是会有一些有有意思、有方向的事情可以做，所以千万要好好的运用你的人生，珍惜生命，对，最满意、最珍惜生命，然后最符合自己的方式来度度过自己的人生，然后再来开开心心、坦坦荡荡的面对死亡。我觉得面对死亡的态度要光明、要坦荡、要自然，而不要。选择自己去结束这一段生命，对对，没有什么克服不了的困难。对，然后虽然虽然这世界有很多难题，但是嗯，一定可以解决、嗯。对，好，那同学们，今天我们就到这儿。然后老师们、大叔们也想听听你们对死亡的态度，或者你听到我们哪些观点，你想要。做一些评论，欢迎你们告诉我们。要留言哦，一定要留言告诉我们哦。嗯、然后呢，记得点赞支持支持大叔中文、嗯。我发现很多人支持我们哦，我们的这个订阅啊，对对对哇、嗯，好厉害，一直在往上。<笑>你们各位同学要记得订阅啊、哦，<笑>然后要随时关注转发给你们的朋友。<笑>对对对，那变成网红之后会讲更多有意思的话题。<笑>对，好的，那我们下周四再见啊、呃，大家再见，再见喽，拜拜，嗯。